Siemanko! Witaj się na kanale Pierogi z Kimci. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od ryżu. Bo dawno ryżu nie było. Moglibyście się spodziewać, że przegapiłam ryż. I rzeczywiście tutaj ryżyk był, już go nie ma. Ale tu jeszcze został. Więc witaj się na kanale Pierogi z Kimci. To jest daily vloguś. I pokazuję wam ten ryż, bo w poniedziałkowym vlogu z wycieczki iśmy do Gunsan i jechaliśmy przez takie żółte pola i kilka osób pytało się, czy to rzepak. A tutaj z zaskoczeniem to był ryżyk. Ryżyk najpierw jest zielony, potem się robi taki żółty i potem w październiku się go zbiera. Więc to by było na tyle sytuacji ryżowej na kanale Pierogi z Kimci. Teraz przenosimy się do Suon. Kurtyna. Przyjechałam sobie dzisiaj do Suon. Jechałam tu autobusem, więc teraz wstawki z autobusu. Nie zmarnowały się te ujęcia z tą wspaniałą dzisiejszą pogodą, a zarazem sytuacja pogodowa w Korei Południowej. Jest bardzo przyjemnie, mamy około 20 stopni, wieje lekki wiaterek, zanieczyszczenia powietrza absolutnie brak. I spędzimy dzisiaj razem dzień i myślałam sobie w autobusie, jak nazwać ten odcinek. I wymyśliłam taki tytuł, co może klikniecie w niego. Myśliłam tytuł. Tu mój mąż Koreańczyk pierwszy raz... Nie. Tu mój mąż Koreańczyk zabrał mnie na pierwszą randkę. I uwaga, super fajne przejście dla pieszych. Takie na krzyż. Ale to nie na przejście dla pieszych zabrał mnie mój mąż na pierwszą randkę. To jest miejsce, w które mnie zabrał na jedną z pierwszych randek. Tu, tu, tu. O, jak się fajnie chmury odbijają w szybie. Tu, tu, tu. Biblioteka i zaraz tu wejdziemy, zajmiemy sobie jakąś fajną miejscówkę. Najpierw chwila o tej jakże intrygującej historii na temat tego, czemu mój mąż zabrał mnie do biblioteki na jedną z pierwszych randek. Odpowiedź brzmi, nie wiem czemu. Już wam to chyba kiedyś mówiłam, ale z dwa lata temu w jakimś Q&A, więc rozwinimy ten temat, może są tu jacyś nowi widzowie. Było to tak, że poznaliśmy się z moim mężem w filmie i tam Często widzieliśmy się codziennie, ale no nie mieliśmy okazji spędzać tylko ze sobą czasu. Ja byłam też w Korei nie sama, tylko z innymi Polakami też na delegacji. Potem większość z nich wróciła do Polski i został tylko jeden kolega, więc jak już się gdzieś przemieszczaliśmy, to z tym kolegą. I mój mąż kilka razy zabrał nas w jakieś miejsca, takie wiecie, koreańskie. Inni koledzy z pracy też nas gdzieś tam zabierali, więc nie było za bardzo szansy spotykać się samemu. Ale w końcu było to chyba w jakąś niedzielę. Po prostu umówiliśmy się z moim mężem, że się spotkamy w tym mieście, w którym on mieszka i to było tutaj w Słon, w dzielnicy Homesil. Potem razem tu mieszkaliśmy. Ta nazwa Homesil od początku mi się podobała, bo mi się tak bardzo kojarzyła domowo. No Homesil jak home, czyli dom, jak, jakoś tak ciepło od razu. I spotkaliśmy się w niedzielę, zjedliśmy chyba jakiś obiad tutaj. Pamiętam tak, zjedliśmy bibimba, bo ja byłam wielką fanką bibimbabu i to była taka fajna restauracja z bibimbabem, którą zamknęli po prostu trzy tygodnie po naszej wizycie tam. No nie, nie było to przesadnie pozytywne ale nie przejmowaliśmy się i poszliśmy do biblioteki tutaj. Mój mąż powiedział, że pokaże mi fajne miejsce i zabrał mnie do biblioteki. Miałam wtedy takie... O co chodzi? <grym> tak, tak, tak się randkuje w Korei? Trzeba by na pewno. W, film, w serialach to wyglądało inaczej. Ale no, mój mąż po prostu serio chciał mi pokazać fajne miejsce, chciał mi pokazać jego ulubione miejsce do spędzania tak czasu samemu i też chciał mi pokazać bardzo ładną bibliotekę i rzeczywiście ta biblioteka jest bardzo ładna. I ja to tak bardzo pamiętam, chociaż to nie było pierwsze spotkanie z moim mężem, więc no i nie była to też jakaś taka bardzo randka, tak naprawdę to było tylko spotkanie, ale pamiętam to dlatego, że ta biblioteka była czynna w niedzielę i mnie to tak szokowało. Potem się okazało, że w Korei prawie wszystko jest czynne w niedzielę i prędzej nie znajdziemy czegoś czynnego w poniedziałek niż w niedzielę. I tak samo jest z tą biblioteką swoją drogą. W poniedziałki często jest zamknięta. Bardzo dużo razy się nacięłam, że przyszłam tu w poniedziałek rano i musiałam pocałować klamkę. Ale tak mnie tu zabrał do tej biblioteki i tak mnie to urzekło, że nie zabrał mnie w jakieś takie bardzo randkowe miejsce, tylko właśnie do biblioteki. I od razu sobie pomyślałam, że chyba serio jest bardzo fajny i mądry. No bo jak chodzi do biblioteki, tam, że w dzisiejszych czasach mało ludzi chodzi do biblioteki, mało ludzi czyta książki. Bardzo jestem ciekawa, co wy byście sobie pomyśleli, gdyby was osoba, którą jesteście zainteresowani, zabrała na randkę do biblioteki. Czy też byście wyszli za tą osobę za mną? Proszę o odpowiedzi w komentarzach. 
Oczywiście to nie ta biblioteka zaważyła, chociaż muszę przyznać, że była dużym czynnikiem na plus i już do niej wchodzimy, bo okrążyłam ją całą. Ale patrzcie, tu się na ulicy coś suszy. Nie mam pojęcia, co to się suszy. Wygląda jak jakieś pędy czegoś. Ewidentnie coś się tutaj suszy i to będzie na pewno do jedzenia. Chociaż nie wygląda to przesadnie higienicznie teraz. Ale przypuszczam, że jakoś to będzie poddawane po tej obróbce termicznej. A przynajmniej myślmy w ten sposób. I ta randka w naszej bibliotece wyglądała tak, że po pierwsze znaleźliśmy, czy są jakieś książki do polskiego. Po drugie, mój mąż mi pokazał te wszystkie tutaj udogodnienia w tej bibliotece, które były fajne, była kawiarnia i były różne takie miejsca do siedzenia, nawet jakieś parasolki, zobaczymy czy dalej tak jest. Oczywiście po tej randce w bibliotece mieliśmy też dużo jakichś normalnych randek. Nawet czasami mój mąż mnie zabierał w takie aż za bardzo randkowe miejsca, na przykład do Parku Światełek, i, do, który, który wieczorem jest taki bardzo oświetlony, albo do Parku Miniatur. I ja pamiętam, że byłam taka, miałam takie trochę mieszane uczucia, bo chciałam zwiedzać jakieś korańskie, miejsca, a to nie miało nic związanego z Koreą, ale i tak zawsze było fajnie, ale ta biblioteczna randka bardzo mi zapadła w pamięć. I bardzo jestem ciekawa waszych odczuć. Co byście, jak byście zareagowali na biblioteczną randkę? Ja tu już będę wchodzić do biblioteki, tylko rzućmy okiem na otoczenie. Jak widzicie, no zwykłe osiedle tutaj mamy. Mamy tutaj też ciekawą rzecz. To jest przystanek autobusowy, ale nie zwykły przystanek autobusowy, tylko widzicie tam samolocik. To jest taki przystanek, z którego się jedzie na lotnisko Incheon. Dużo jest takich przystanków w Korei, chociaż one w, tych, w ciągu ostatnich dwóch lat troszeczkę straciły rację bytu, bo praktycznie nikt nie używał tych autobusów jadących na Incheon. Mam nadzieję, że znowu się staną popularne, bo to jest super sprawa. Jedzie się takim bardzo komfortowym autobusem. Ten autobus ma bardzo mało miejsc w środku, bardzo ma szerokie te miejsca, bardzo jest wygodnie. Na pewno wygodniej niż potem będzie w tym samolocie, do którego się przesiądzie człowiek po tym autobusie. I zawsze wybierałam taką opcję jadąc do Polski, kiedy, kiedy mieszkałam tutaj. Bo nie trzeba się martwić parkingiem na lotnisku, nie trzeba płacić za ten parking. Często ta opłata za parking jest podobna do biletu na ten autobus i jest taka trochę większa szansa, że dojedzie się na czas na ten samolot, bo te autobusy jadą sobie takim buspasem i one są bardzo szybko na tym lotnisku zawsze. Omijają w większości wszystkie korki, więc jak będziecie kiedyś w Korei, to polecam korzystanie z takich lotniskowych autobusów bardziej niż korzystanie na przykład z metra na lotnisko, bo tym metrem się trzeba długo tłuc i jest łoczno. Tak. To był przerywnik turystyczny na kanale Pierogi z Kimci. Teraz ja wchodzę do biblioteki i jeżeli zastanawiacie się, po co przyjechałam do tej biblioteki, nie wiem, czy się zastanawia... zastanawiacie się? No jak nie, to i tak Wam powiem. Przyjechałam tutaj do biblioteki, bo... Bo to, bo to po tym, jak mój mąż zabrał mnie tutaj do tej biblioteki, to byłam jedną ze stałych bywalczyń tego przybytku i po prostu przychodziłam tu codziennie rano przed pracą. No może nie codziennie, no już nie oszukujmy się. Czasami nic nie robiłam, ale ja zaczynałam pracę jakoś o 15, bo uczyłam wtedy angielskiego i przyjeżdżałam tu bardzo często przed pracą i sobie po prostu uczyłam się albo siedziałam, kontemplowałam, myślałam sobie nad moją przyszłością. No, po prostu siedziałam sobie i fajnie było bardzo, więc zawsze jak mam coś do przemyślenia albo coś do nauki, do roboty, to wybieram bibliotekę bardziej niż dom, bo w domu się nie da skupić, zaraz człowiek ląduje w kuchni i coś gotuje, więc to jest takie najbezpieczniejsze miejsce, żeby sobie coś poprzemyślać i ja dzisiaj tutaj będę przemyślać moją następną książkę, gdyż czas najwyższy się za nią porządnie wziąć. Z tego miejsca pozdrawiam całe wydawnictwo Znak. Nie martwcie się, napiszę to. Więc idę teraz skompletować moje tysiąc pomysłów, a tak naprawdę to idę zostawić rzeczy. I idąc tu zobaczyłam wielki napis PANG. PANG. Teraz szybki quizik, czy widzicie napis PANG? Quizik z koreańskiego alfabetu. Jest on tutaj. Jak się już wyprowadzaliśmy stąd, to tu się otwierała piekarnia. Mieli ją otworzyć, ale już się wyprowadziliśmy i od tamtej pory nigdy nie było okazji, żeby tutaj przyjść. O matko, jaki widok! Przy okazji, jak widzicie. Punkt stały zaliczony, ale śmiga. Nigdy nie mieliśmy okazji jej odwiedzić, więc ja sobie zaraz tam pójdę, tylko zostawię rzeczy w bibliotece, bo tak to się robi w koreańskiej bibliotece, że się zostawia swoje rzeczy i znika się na trzy godziny i tak właśnie wygląda koreańska nauka, moim zdaniem. Moje doświadczenie jest takie, że większość ludzi tak robi, my też tak zrobimy zaraz i będziemy jeść prowiant, który zabrałam ze sobą w miejscu do jedzenia, bo chyba jest otwarte wreszcie, jak była mocna korona, to było zamknięte, ale chyba już otworzyli, więc co za ekscytujący vlog! No oczywiście nie będziemy spędzać całego dnia w bibliotece, w ogóle nie można dać z biblioteki do tytułu, 
było, bo wtedy nie oglądacie tych odcinków z biblioteki, ja nie wiem. Chyba byście nie chcieli, żeby was tu zabrać na randkę. Dziękuję za uwagę. Siemanko, to ja Viola z przyszłości. Mówię do was z przyszłości, bo w bibliotece nie można było nagrywać. I, i to jest najfajniejsza rzecz w tej bibliotece, czyli kawiarnia, w której pracują starsze osoby. Jest super i powiem o niej więcej zaraz. Tu jest biblioteka, a tu są moje zeszyciki. Dobrze, nie będziemy się skupiać bardzo na tej bibliotece, prawda, no bo był już taki odcinek na kanale, jeżeli jesteście ciekawi, to link w opisie tego filmiku, no, cały odcinek o bibliotekach jest bardzo niedocenianym odcinkiem, więc proszę tam zostawić łapki w górę. <śmiech> Pamiętam, że wtedy też w tej bibliotece urzekło mnie to, że jest tutaj taka kawiarnia, w której pracują tylko seniorzy. To jest taki program aktywizujący seniorów. Słyszałam, że bardzo wiele osób chce pracować w takich kawiarniach, to jest bardzo takie urocze i od razu mile się idzie do tej kawiarni. Jak tam taka miła pani obsługuje i w Polsce niektórzy może mogliby się obrazić, ale w Korei każdą osobę w takim seniorskim wieku nazywa się babcią. Słowo babcia po koreańsku to jest harmoni. To jest chyba ulubione koreańskie słowo mojej mamy, <grych> bo, bo bardzo jej się podoba to harmoni. Pięknie brzmi, mi też się bardzo podoba. I zwykle na seniorki w Korei mówi się harmoni, a na seniorów mówi się harabodzi czyli dziadek. Ale to absolutnie nie musi być twój dziadek, żeby tak nazywać tą osobę. No to jest po prostu jedna wielka dygresja i wspominki. Jeszcze muszę wam coś super pokazać. No po prostu... Patrzcie na tego kraba na tą restaurację. W Korei bardzo często restauracje z krabami mają właśnie, właśnie nie wiem czemu, ale akurat kraby najczęściej, mają takiego wielkiego kraba nad restauracją. Mi się to bardzo kojarzy z jakąś kreskówką, jakąś amerykańską kreskówką. Tam zawsze na przykład nad piekarnią jest wielki pączek, nad barem z zupami jest wielka zupa. Nie wiem, czy tak serio jest w Ameryce, ale w Korei tak jest, więc... Więc a czadowy krabik i... Nie wiem, bo już 40 tematów na raz poruszyłam. Dobra, idziemy do tej piekarni. Piekarnia jest tutaj. Honest Artisan. Była polska restauracja, czy znaczy europejska restauracja z polskim właścicielem w Korei i nazywała się Do, Do Artisan, czy The Artisan. I już jej nie ma, więc tutaj może znajdziemy jakąś namiastkę. Ale serio, na czym ja skończyłam? O seniorach mówiłam, ale to jest zawsze tak z moimi odcinkami, że potem to montuję. I jest tyle ciekawych wątków. A połowa jest niedokończona i nie mogę tego wrzucić do odcinka, bo nie ma puenty na przykład. Mam nadzieję, że ten wątek zakończyłam jakąś puentą. Niech puenta będzie taka, że super są te kawiarnie. A teraz idziemy kupić jakąś bułkę, bo ja mam ze sobą prowiant, do którego jest mi potrzebna bułka. I to jest bardzo polski prowiant, który zamierzam jeść w tej koreańskiej bibliotece. I jestem pewna, że nikt nigdy tego w tej bibliotece nie jadł, więc zostańcie ze mną. Więc wchodzimy do piekarni, są nawet godziny, w których wychodzi chleb, więc może będzie jakaś fajna bułka. Uuu, jak to fajnie. Żytni chlebek. Biorę chleb, może mi pan pokroi. Ja i mój chlebek wracamy do biblioteki robić to, co się robi w bibliotekach, prawda? Czyli jeść. <śmiech> Celowo nie kupowałam tutaj kawy, bo jednak bardzo bym chciała w tej seniorskiej kawiarni. Jest jeszcze jedna super rada dotycząca tych seniorskich kawiarni. Jak kiedyś będziecie w takiej kawiarni, to nigdy nie bierzcie słodkich napojów. Bo tak jak mówiłam, pracują w niej koreańskie harmonii i one zawsze bardzo, bardzo hojnie sypią tych dodatków słodkich do tych yy, napojów. Czyli na przykład, jeżeli zamawiamy coś, coś jakieś słodkie, latę o smaku słodkiego zimniaka, to możemy być pewni, że będzie tak słodkie, że aż będzie wykręcało. No bo wiadomo, że każda babcia sypnie hojnie i tak już jest na świecie, wszędzie. To jest uniwersalna prawda na świecie i uważam, że to jest piękne. Dziękuję za uwagę, doszłam tutaj do puenty i idę do biblioteki z powrotem. A tu jest mój prowiancik. Można powiedzieć, że przygotowała mi go mama, bo mam pasztecik z paczki z Polski. To nie jest reklama, chociaż byłabym świetną ambasadorką pasztetu. I sałatka szwedzka. Nie wiem, czy znacie taką sałatkę, ale ja ją po prostu kocham i robiło się ją u mnie co roku. I moja mama dalej ją robi i jak zobaczyłam ten słoik, to myślałam, że będę skakać z radości. Jak widzicie, mój prowiancik bardzo mi smakował. Tak mi się chciało tych kromek, że zapomniałam o kawie, więc idziemy teraz. Nie, bo są 
아이스 아메리카노 주세요. 젊은 사람들은 아이스 아메리카노 먹죠? 네. 추워요, 추워. 아니야, 학교에도 아이스 아메리카노 빨면서 다니더라고요. 맞아요. 이게 나이 차이야. 어떻게 하면 돼요? po dwóch godzinach siedzenia w bibliotece wyszłam, było subcio, reszta vlogusia potem. Jeszcze tylko wstąpiłam do marketu, w którym zawsze robiłam zakupy, a to jest sieciowy market, wszędzie takie są, ale teraz koło domu blisko nie mam i... Patrzcie, jakie śliwki, giganty! Ręka dla porównania. Jo. To był przerywnik owocowy na kanale Pierogi z Kimci. O matko! Jeszcze nie koniec przerywnika owocowego. Patrzcie, jaka wielka pigwa. Tak mnie ta sałatka szwedzka i pasztet natchnęły polskością, że po prostu w tym supermarkecie kupiłam sobie taką wielką kapustę i przytargałam ją do domu tym autobusem i metrem. Ostatnio jakoś nie umiałam znaleźć kapusty, więc jak zobaczyłam, że jest taka fajna i ładna, to postanowiłam ją kupić i będę ją zaraz kisić. Na kanale Pierogi z Kimci zwykle mamy do czynienia z koreańskim kimchi, ale dzisiaj zrobimy polskie kimchi, czyli kiszoną kapustę. Tylko najpierw pójdę po sonu, bo jestem pewna, że z jego pomocą kapusta kiszona będzie lepsza. Będziemy robić kapustę. A jak zobacz. Ale wielka. Ja ci, wielka kapucha. Wow. Może ja bym się wziął jakiś fartuch, co? Powiem ci, Sonu, że robienie czegoś w kuchni nie było moim celem. Ja, papa, nawet, i sobie, nawet sobie fartucha nie wypracowałam. Bo, bo nie I jedziemy. Proszę. No i to się nazywa praca zespołowa. No, no a lubisz kapustę? Nie. No. Ale duży. Ale duży? Ale duża. Bo to jest kapusta, pani kapusta. No. To jest pani kapusta. Pani królik? Pani królik? Pani kapusta? Co mm, chce? Nie jest takie samo. Mm? No, oszczędź mi jedną marchewkę. Moja marchewka. Twoja marchewka? Tak. Mój przepis na kapustę się właśnie uprościł, bo był taki, że jedna główka kapusty, kilka, w moim przypadku dwie, bo więcej nie było w domu, marchewki i tak z dwie porządne łyżki soli, ale będzie tylko kapusta i sól, bo marchewka została pojmana. Gniatamy. Sonu, liczyłam na to, że mi pomożesz w ugniataniu. Nie. Priorytety, prawda? Jest marchewka, nie ma roboty. Skoro to takie nasze polskie kimchi, to będziemy kisić w pojemniku na kimchi. Kimchi Aigan? Mhm. Nie. A co to jest? Kapusta. Kapusta? No. Mm. Kapusta kiszona. Przyciśniemy ją jakimś talerzykiem i tak też jest warto robić w przypadku kimchi, żeby ta górna warstwa była pod wodą. Dobrze, super. <grym> Więc nasza kapusta kiszona gotowa, znaczy jeszcze nie gotowa, będzie gotowa za kilka dni, a ten vloguś chyba dobiega końca, bo ja się troszkę za bardzo rozgadałam na początku. Lubisz marchewkę? To co mówimy? Pa, pa. Subskrybujcie. Lubimy. I klikajcie łapki w górę. 
Rengavinsky. Rengavinsky. Papa. It is.